അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ പല പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയും ഇത് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിട്ട് അശോക് ഈ ഈ ഈ തിരക്കഥയ്ക്ക് അന്ന് പേരിട്ടിരുന്നത് രാത്രി എന്നാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ നൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണത് ഒരു മരട മിശ്രിയാണ് പിന്നീട് കല്ലൂർ ഡെന്യൂസ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു എടാ ഞാൻ ആ രാത്രിയുടെ കൂടെ വരാം ആയും കൂടെ ചേർത്ത് ആ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിനിമ നടക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്ലൂർ ഡെന്യൂസ് ആ രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ എൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വാങ്ങിച്ച് ജൂബിലിയുടെ ഒരു സിനിമയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഈ കഥയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ അശോക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കഥയ്ക്ക് ഒരു പേരിട്ടു കാരണം ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലും അവർ വായിച്ചിട്ട് ഗംഭീരമാന്ന് പറയുകയും ഒന്നും നടക്കാതെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ ഒരു ആയുധമുണ്ട് ഭൂമറാങ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചോ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഭൂമറായങ് എന്ന അശോക് പേരിട്ടു ഇന്നും ഞാൻ ആ അൻപത് അറുപത് സിനിമകളോളം ചെയ്തു ഇന്നും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ന് വരെ സിനിമ ആയിട്ടുമില്ലേ എനിക്ക് പോലും ആക്കാനും പല സാഹചര്യം കൊണ്ടും പറ്റാതെ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കസിൻ രാജൻ ജോസഫും എൻ്റെ ഇളയ അമ്മാവൻ പ്രേം പ്രകാശും കൂടെ ചേർന്നാണ് കൂടവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടവിടയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ രാജൻ ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കുന്നു പ്രേം പ്രകാശ് പറന്ന് 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 പറഞ്ഞ് പറയുന്ന പടം വിത്ത് പത്മരാജൻ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു രാജന് പത്മരാജൻ അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യണോ എന്നൊരാഗ്രഹത്തിന് രാജന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സേതുമാധവനാണ് ഉദ്ദേശം കാരണം സേതുമാധവൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എടുത്ത് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ മലയാളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സേതുമാധവന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ രാജൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രാജൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും രാവിലെ പ്രസ് പ്രസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജൻ എറണാകുളത്തൊരു കടയാണ് എറണാകുളത്ത് ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ ജോസ് പ്രകാശ് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയാണ് അവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പോവുക വൈകിട്ട് രാജൻ കട അടയ്ക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സകല സിനിമകളും എല്ലാ തിയേറ്ററിലും കണ്ട് നടക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം രാജൻ എന്നോട് സിനിമയാക്കാൻ പറ്റിയ കഥ വല്ലതും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ട ഐ ഓഫ് ദ നേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ രാജനോട് പറഞ്ഞു രാജൻ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ സെലക്ട് ചെയ്തും കൂടെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ശ്രീധർ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജറുണ്ട് രാംകുമാർ രാംകുമാറാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മാനേജർ അപ്പോൾ രാംകുമാറിന് അന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ നെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമായി കളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷേഴ്സ് വരും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോഷറുകൾ ഈ ബ്രോഷറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ കഥാസ്വാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് വായിച്ചിട്ട് രാംകുമാർ വിളിച്ചു പറയും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ കാണത്തില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ ഐ ഓഫ് ദി നേഡിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ രാജനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഈ ഈ ആ കഥ ആ സിറ്റീസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയും ഒരു ക്രൈം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മലയാള സിനിമ ഒരു കേരള പശ്ചാത്തലം വച്ച് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ രാജനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു കേരള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലാക്കാവൂ തനിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനതിനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തൊരു കഥ എഴുതുന്നു തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് റോളെന്നുള്ളതല്ല ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കഥ മോഷ്ടിക്കുകയോ അതിനകത്ത് സീൻ മോഷ്ടിക്കുകയോ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡുണ്ട് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു വരിയിൽ പറയാവുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ദ്വീപിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു 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 ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉള്ള ഒരു ദ്വീപും അവിടെ
അപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവർക്കൊക്കെ അക്കാലത്ത് വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ജോലിസരുണ്ടായിരുന്നു കോരസ് സാർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഷിപ്പ് യാർഡിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അവിടുന്ന് റിട്ടയറായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ജോത്സ്യം ഒരു ഹോബിയാണ് അദ്ദേഹം കൈമുക്ക് വൈദികനെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രഗത്ഭര ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷം വളരെ അഗാധമായിട്ട് പഠിച്ചു ആ അതിനുശേഷം സിനിമാക്കാരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സിനിമാക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പേരുടെ ഈ രാജനടക്കം സാഗ അപ്പച്ചനടക്കം ഉള്ളവരുടെ ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് തുടങ്ങിയവരുടെ സുഹൃത്താണ് ഇവരൊക്കെ സിനിമ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ സിനിമ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന ഡയറക്ടർ വേണോ ഇന്ന ആക്ടർ വേണോ എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലിങ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഈ ടാരറ്റ് കട്ട്സ് അതായത് അതൊരു വടക്കേ അമേരിക്കൻ രീതിയാണ് ഈ ചീട്ടെന്ന് പറയാം ടാരറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡുകൾ കശക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർമിനിട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആ കാലത്ത് ജ്യോതിഷം പോലൊരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമോ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസം പോലും ഇല്ല അത് പള്ളിയിൽ പോലും പോവുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലമാണത് അപ്പം ഈ ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലിങ്ങിന് ഒരു ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക ഈ കഥ കൊള്ളാവോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രാജൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു കോമഡി തോന്നി കോമഡി മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഇതെന്ത് ഇടപാടാണ് എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ രാജൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരി ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല വളരെ മാന്യനായ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറെ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു സീനിയർ എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ കഥ എന്നോടൊന്ന് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതായത് വളരെ ചെറിയ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു 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 പേജിൽ ഒരു പേജിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെ ഈ കഥാസാരം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ടാരറ്റ് കാർഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കഥ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ ഷഫിൾ ചെയ്യുക കുറേ പ്രാവശ്യം അത് എന്നോടും പറഞ്ഞു രാജനോടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ ഞങ്ങൾ ഷഫിൾ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നിരത്തിയിട്ട് ആ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതേ പറയട്ടെ ഈ കഥ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് സിനിമയടക്കം കൊള്ളാം അപ്പം രാജൻ വളരെ ബ്ലൈൻഡായ വിശ്വാസിയാണ് കോരസാറിൻ്റെ അതായത് ജോ പുള്ളിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ വേറൊന്നുമല്ല കോരസാറിനെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജോയ് തോമസും സാഗ അപ്പച്ചനും ജോഷിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം അതാ തന്നെയാണ് രാജൻ്റെ അല്ല രാജനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് സക്സസ്സായ ആൾക്കാരോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആര് ഡയറക്ടർ വേണം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ സേതുമാധവൻ സാറിൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ രാജനോട് പറഞ്ഞു സേതുമാധവൻ അപ്പം രാജനും അതാണ് താല്പര്യം സേതുമാധവനെ ഈ രാജൻ ചീട്ട് കശക്കി നോക്കുന്നു സേതുമാധവൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റർ ആവണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ രാജൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു താൻ പറ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ അദ്ദേഹം എഴുതുമെന്നൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ സാറ് ചീട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ല എം ടി വാസുദേവൻ നടത്തോട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ആരാ ഞങ്ങൾ ജോൺ പോൾ കലൂർ ഡെന്നിസ് എസ് എൽ പുരം തോപ്പിൽ പാസി ദാമോദരൻ മാഷ ഒഴികെ കാരണം ദാമോദരൻ മാഷ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ കഥയ്ക്ക് പറ്റുന്ന അല്ല ഈ നാട് പോലുള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്ത് ദാമോദരൻ മാഷ അങ്ങനെ ആ കാലത്തെ ടോപ്പ് റൈറ്റർമാരെല്ലാം നോക്കുന്നു ഇതൊന്നും കോരസാറിൻ്റെ ചീട്ടിൽ ഒത്തുവരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിരാശ തോന്നി ഇത് കഥ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയെങ്കിലും ഈ വേറെ ഈ നിലവിലുള്ള സകല റൈറ്റർമാരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രോഡാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ആ തോന്നൽ ഇരട്ടിക്കുന്നു പുള്ളി അടുത്ത കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരാളുണ്ട് ചീട്ട് വീണാൽ രാജൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചീട്ട് വീണാൽ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന രീതിയിൽ ചീട്ട് വീണാന്ന് പറയും ഇസ്പേഡും ഗുലാനും ഇന്നടത്ത് ഇന്ന മാതിരി ഇത്രാമത്തെ ഫേസിൽ വന്നാൽ രാജൻ കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് ആ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ രാജനെ ചവിട്ടി കാരണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ഏതോ ഒരാളെ രംഗത്തിറക്കുകയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ രാജനെ ചവിട്ടുന്നു
അപ്പം എനിക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി അപ്പം ഇപ്പം ഞെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞെട്ടുന്നത് ഞാൻ രാജൻ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോഴേ തള്ളി കളഞ്ഞോളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ രാജൻ ഈ ജ്യോതിഷത്തിലുള്ള കടുത്ത വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ അത് ശരി താൻ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കാരണം പത്മരാജനാണ് കഴിഞ്ഞ പടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മാവൻ്റെ മകൻ രാജൻ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സമപ്രായപ്രകാരം എന്നൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിന് പ്രായം കൂടുതലേ ഉള്ളൂ രാജന് ഞാൻ രാജനെ പറ്റിച്ച് വേലയും കൂലിയില്ലാതെ തേരാപ്പാര നടക്കുന്ന ഞാൻ രാജനെ പറ്റിച്ചൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പെടുത്ത് അന്ന് ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കൂടെ ഓർക്കുമല്ലോ എന്ന് ഉള്ള പേടിയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രാജന് ഒന്നും നോട്ടമില്ല ഇതപ്പം ഞാൻ കുറേ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ല എനിക്ക് കഥ എഴുതാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനിത് ഈ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഈ കറ ഓഫീസ് ഏതുമാധവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വന്ന് നിൽക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നതാണ് ഇല്ലില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് അത് ഇരുമ്പോൾ ഈ വരുമ്പോൾ തോന്നിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു പഴയ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കൂനം കുരിശ് പള്ളി എന്ന് പറയും കൂനം കുരിശ് പള്ളി അവിടെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോയി വല്ലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ സമയമൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പരിമലത്തിരുമേനയുടെ പള്ളി പോവുക നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക ഞാൻ കാത്തോലിക്കാണ് കത്തോലിക്കനാണെങ്കിലും സാരയില്ല പരിമലത്തിരുമേനയുടെ അവിടെ പോവുക കലൂർ സെൻറ്റ് ആൻറ്റണീസിലും വല്ലപ്പോഴും പോവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരക്കഥ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വിഷമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാജൻ തന്നെ എന്നെ ബലാത്കാരമായിട്ട് അന്ന് തന്നെ കോരസാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ കൂനം കുരിശ് പള്ളിയിലാണ് പോയത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അതായത് അന്നൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ നാണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വല്ലവരും കണ്ടാൽ ഞാനും കുറഞ്ഞവനാണല്ലോ എന്ന് ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അന്നന്നേപ്പോൾ തന്നെ വകയില്ലാതെ നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ദുരഭിമാനം ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഷിബു ചക്രവർത്തി ഞങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ പരിമല തിരുമേന പരിമലപ്പള്ളി പോകുന്നത് അവിടെ പോയി മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങ് സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാജൻ എന്നോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചു പോയി ഒളിച്ചു പോയി അപ്പം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ രാജൻ ബലാത്കാരമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലോഡ്ജിലിരുന്ന എഴുത്ത് നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മേഘ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അതില്ല വേറെ എന്തോ പേരിലാണത് ആ കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷനിലാണ് അവിടെ ഒരു മുറിയെടുത്ത് വന്നു മുറിയെടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രാജൻ എന്നെ ഒരു റൂം എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരായത് കാരണം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഷ്ടിച്ച് ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി ഫാർമസി കോഴ്സ് പഠിച്ചു അതും പഠിച്ചു തീർന്നു അമേരിക്ക പോകാനാന്ന് പറഞ്ഞ് തേരാപ്പാര നടക്കുന്നു അവൻ ആ പ്രസ എന്നും പറഞ്ഞ് കട്ട്കട്ടാതെ അതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ പ്രായമുള്ള എൻ്റെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും എൻ്റെ കസിൻസും ഒക്കെ എം ബി എയും ഒക്കെ പാസ്സായി വലിയ വലിയ ജോലികളിലൊക്കെ കയറി ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതെ നടക്കുന്നവൻ ഞാൻ രാജനെ പറ്റിച്ചാണ്ട് സിനിമ എഴുതി നടക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കത്ത് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് തിരക്കഥ എഴുതാനാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പനി വന്നു ഈ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നതും കൂടെ കേട്ടു മറിഞ്ഞും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സീൻ ഓർഡർ ഞാൻ എഴുതി തീർത്തു എഴുതി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ സേതുമാധവ് സാറിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അന്ന് സേതുമാധവ് സാറിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുകയാണ് ആലുവയിൽ അത് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ട് അസോസിയ അന്നത്തെ സേതുമാധവ് സാറിൻ്റെ രണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്
കോരസാർ ഈ പടം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഇന്ന മാസത്തിനും ഇന്ന മാസത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇതൊന്നും സേതുമാധവൻ്റെ ഡേറ്റുമായിട്ട് ഒത്തു വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നി കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ യക്ഷി ചട്ടക്കാരി എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ സേതുമാധവൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ അന്നും ഇന്നും വലിയ ആരാധന ഞാൻ പോപ്പുലർ സിനിമ മലയാളത്തിലെ പോപ്പുലർ സിനിമകൾ എടുത്താൽ സേതുമാധവനോളം മികച്ച വെറൈറ്റി അതായത് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഇത്രയും മികച്ച കഥാവിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ അന്നും ഇന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സേതുമാധവൻ സാറുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്ര വർഷം സിനിമയിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സേതുമാധവൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എത്രയോ വർഷം മാസക്കണക്കിന് വർഷക്കണക്കിന് ചെന്നൈയിൽ താമസിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരിക്കലും സേതുമാധവൻ സാറിനെ പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നിരാശനായി രാജനെ സംബന്ധിച്ച് രാജനെ സേതുമാധവൻ സാർ നോ പറഞ്ഞാലും നിരാശ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരെ കുറേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരെ നോക്കുക മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരെ പലരെ നോക്കുന്നു പി ജി വിശ്വംഭരൻ ഐ വി ശേഷി അടക്കം പലരെ നോക്കിയിട്ടും ഈ ചീട്ടിൽ ഈ ചീട്ടിൽ ഈ ഡയറക്ടർ കൊള്ളുമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ശരിയാവുമോ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് അവസാനം ജെ സിയുടെ പേര് വരുന്നു ജെ സിയുടെ പേര് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ചാടി കയറി രാജൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചു കാരണം ജോ ജെ സി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പക്ഷേ രാജൻ പറഞ്ഞല്ലല്ല ചീട്ട് ചീട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സാറ് ചീട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പം ജെ സി ഓക്കെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ നിരാശ തോന്നി കാരണം ഇത് ഇത് കാര്യം ഞാനല്ല തിരക്കഥാകൃത്ത് വേറെ അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ റോളല്ല ഇത് എന്നാൽ പോലും എനിക്കത് ജെ സി ആണ് സിനിമ എന്നുള്ള ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ജെ സിയുടെ സിനിമകളും ഇഷ്ടമല്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ സിയുടെ പരാജയപ്പെട്ട ചില സിനിമകളോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിരോധം കൊണ്ട് ഞാനിതിനെ നഖശിഖാന്ത് എതിർത്തെങ്കിലും ഈ ചി ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് രാജൻ തീരുമാനിക്കും ശരി ഞാൻ രാജൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ജെ സിയെ കാണാൻ പോയി ജെ സിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ജെ സി സാറിന് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം പുള്ളി സിനിമകളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരുപാട് തിരക്കുകളോടെ സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് സിനിമയില്ലാതെ പുള്ളി ഒരു നാടകം ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടക റിഹേഴ്സൽ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ രാജനും കൂടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ രാജന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജെ സി സാർ അമ്പരുന്ന് പോയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു പടം ചെയ്യാൻ അതും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടം ചെയ്യാൻ കൂടെ അവിടെ പോലെ ഒരു ഹിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത പടമായിട്ട് ജെ സി സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരാൾ വരുമെന്ന് അന്നത്തെ ജെ സി സാറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം തിരക്കഥ ഇന്നാരാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം എന്നെ പുള്ളിക്കറിയാം കട്ട് കട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലം പോലെ ഞാൻ ജെ സി സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ശകലം കുരുത്തക്കേട് ജെ സി സാർ പറയാത്തതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഉള്ളാലേ എന്നോട് ഒരു ഭയങ്കര കലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം പറയാത്ത എഴുതി വെച്ചിട്ട് ജെ സി സാറിന് ഒരുപാട് ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ഒന്നാമത് എഴുതാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ജെ സി സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ ഒരു വലിയ റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് മലയാള മനോരമയിൽ വളരെ പോപ്പുലറായ നോവലുകൾ എഴുതിയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് തിരുമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ഒരു എത്തും പിടിയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരുത്തൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വരുന്നു അത് രാജൻ്റെ കസന എന്നുള്ള കെയർ ഓഫിൽ വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നതാണ് എന്ന് ജോ ജെ സി സാറിന് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നു ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാൻ ഏതാനും ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് വായിക്കണം അപ്പം വായിക്കാൻ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തെ ബി ടി എച്ച് ഹോട്ടലിൽ നൂറ്റഞ്ചാം നമ്പർ മുറിയിലിരുന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ് റൂമാണത് അപ്പം വായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് രാജനുണ്ട് ജെ സി ഉണ്ട് ഈ കോരസാറുണ്ട് സാഗ അപ്പച്ചനുണ്ട് അത് രാജൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാഗ അപ്പച്ചൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജെ
യൂണിറ്റിനോടൊക്കെ പുറപ്പെടാൻ പറയുകയും ആ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ ഹാജനാകെ വല്ലാതെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കോരസാറും വീണ്ടും ജീവിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതെ അന്ന് നന്നായിട്ട് കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങോട്ട് വർക്കാവുന്നതായ ഒരു കാണുന്നില്ല ഇതാകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് മാറ്റി എഴുതണം ഇത് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റിയാൽ നോ പറ്റുമോന്ന് കുറേ സാറ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ജെ സി സാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിനി ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിയാലൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റർ മാറ്റണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജോൺ പോൾ വന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാലോ എന്നൊരു ആലോചനയായി അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആയി ഇത് രാവിലെ വായന ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരാറ് മണി വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കളത്തിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തി അതായത് തിരക്കഥ ഇവർ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ജോൺ അപ്പം ചെന്നൈയിലാണ് ബാലുമഹേന്ദ്രയുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ജോണിനെ ഞങ്ങൾ അന്നും അങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്കിൾ എന്നാണ് അവിടെ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്കിളിനെ ബി ടീച്ചിങ